mevcut siyasal iktidar politikaları ile emeklilerin, kadınların, gençlerin, esnafın, çiftçinin, işçinin, kısacası halkın ihtiyacı olan adalet, demokrasi, barış ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik hiçbir adım atmamakta ve politika üretmemektedir. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu yönetimlerini devam ettirmeye yönelik uygulamalarla ayakta durmaya çalışan iktidar, emekçilerin, sendikaların, meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin üzerinde baskılarını artırmaktadır. Bizleri aydınlıktan, demokrasiden, emekten, adaletten, hak ve özgürlüklerden vazgeçirip kendilerine dokunmayan, eleştirilmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadırlar. Zam, zulüm, işkence! İşte AKP! Zam, zulüm, işkence! İşte AKP! Zam, zulüm, işkence! İşte AKP! 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında atılan bir tweet bile örgüt propagandası olarak ele alınıp dava konusu haline getirilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi üzerindeki sis perdesi yeterince dağılmamış ancak darbe girişimi bir lütuf olarak görülerek hayata geçirilen 20 Temmuz sivil darbesinin neyi amaçladığı aradan geçen süre içinde tümüyle netleşmiştir. Sivil darbe uygulamalarıyla oal döneminde bile askıya alınmayacak olan temel hak ve özgürlükler çiğnenmiştir. Darbe girişimi her tür anti demokratik uygulamaların gerekçesi haline getirilmiştir. Bunların başında da haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Herkesin çok iyi bildiği gibi hukuken somut delillere yargı kararlarına mevzuata uygun yürütülen idari soruşturmalara dayanmayan tüm kararlar yasa dışıdır. Kamuda yaşanan ihraçların niteliğine, kararların almış olduğu şekline, ihraç edinlere savunma hakkı bile tanınmamasına bakıldığında KHK ihraçlarının hukukla, adaletle açıklanacak hiçbir yanı yoktur.